Κύριοι Υπουργοί, κυρίε και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκουμε σήμερα στην δεύτερη ευρωαραβική διάσκεψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά του διοργανωτέ, τον εκδοτικό οίκο Άλικ Τισάντ, το Delphi Economic Forum και βεβαίω τον κύριο Χούρη και τον κατασκευαστικό όμιλο CCC που δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες με εφαλτήριο την Ελλάδα προσφέροντας σημαντικά στη χώρα. Και βεβαίως θα ήθελα να επισημάνω ότι φέτος η επιτυχία της διοργάνωσης είναι δεδομένη πριν καν ξεκινήσει. Και αυτό φαίνεται τόσο από τις συμμετοχές, το ενδιαφέρον και θα έλεγα και από την ψυχολογία όλων μας, διότι αν πέρυσι σε αυτόν εδώ τον χώρο είχαμε την αίσθηση και την ελπίδα και την προσμονή ότι η Ελλάδα βγαίνει σιγά σιγά από μια βαθιά κρίση, σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Τη βεβαιότητα που δεν την αποδεικνύουν μόνο οι αριθμοί, αλλά και το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και τη βεβαιότητα όχι μόνο της ανάκαμψης, αλλά και του γεγονότος ότι η Ελλάδα ως μια χώρα που παραμένει παρά τη μεγάλη κρίση από την οποία ανταπεξήλθε τα τελευταία χρόνια στην καρδιά της Ευρώπης και πάντοτε βεβαίως σε μια κρίσιμη τοποθεσία στο παγκόσμιο χάρτη, στο αντάμωμα τριών υπήρων και διαφορετικών πολιτισμών, η Ελλάδα σήμερα αποτελεί όχι μόνο μια κρίσιμα, κρίσιμη γεωπολιτικά χώρα, αλλά και ένας ιδιαίτερα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η Ελλάδα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομική συνανάπτυξη και τη συνεργασία τις επόμενες μέρες στην ευρύτερη περιοχή. Και ταυτόχρονα βεβαίως παίζει και έναν σημαντικό ρόλο ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας. Υπ' αυτή την έννοια έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη σημαντική επενδυτική ευκαιρία που σπέβδουν τούτες τις ώρες να αξιοποιήσουν. Σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες σε όλον τον πλανήτη. Πρωτίστως να σπεύσουν να την αξιοποιήσουν η παραδοσιακή εταίρη της χώρας μας, η εταίρη με ιστορικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως αναφέρομαι στην ιστορική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στον αραβικό κόσμο που βεβαίως στο διάβα των χρόνων στάθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή η σχέση και για την Ελλάδα και για τον αραβικό κόσμο και τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρει μια άλλη προοπτική, επενδύοντας και στο παρόν και στο μέλλον. Η σημερινή διάσκεψη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι αναδεικνύει νέους ορίζοντες. Νέους ορίζοντες που ανοίγονται όταν το κράτος συνεργάζεται με πολύτιμους εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Αποτελεί μια διάσκεψη που εδραιώνεται σταδιακά ως κεντρική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ευρωαραβικού διαλόγου και της οικονομικής μας συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη του διαλόγου, έχουμε ανάγκη ένα πλαίσιο διαλόγου που θα θέσει σε νέες βάσεις τις ευρωαραβικές σχέσεις και δεύτερον επειδή η Ελλάδα για γεωπολιτικούς και ιστορικούς λόγους όπως εξήγησα πιο πριν αποτελεί το καλύτερο εφαλτήριο για αυτόν τον διάλογο και την αναβάθμιση της συνεργασίας μας. Η ευρωαραβική διάσκεψη πραγματοποιείται φέτος σε μια νέα εποχή θα έλεγα σε μια Νέα περίοδο για την Ευρώπη, αλλά και για τον αραβικό κόσμο και για τις σχέσεις της Ευρώπης με τον αραβικό κόσμο. Στην Ευρώπη έχουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναβρει το βηματισμό της μετά από 8 χρόνια οικονομικής κρίσης, 
μετά από τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση που αντιμετωπίσαμε, τη μεγαλύτερη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα, καθότι οι εξελίξεις στην περιοχή, η κρίση στη Συρία παραμένει. Μια Ευρώπη όμως προσπαθεί να βρει και το βηματισμό της μετά το μεγάλο σοκ που υπέστη με το δημοψήφισμα στο, στη Μεγάλη Βρετανία και το Brexit και μια σειρά από εξαιρετικά οδυνηρά τρομοκρατικά χτυπήματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο καθίσταται σαφές ότι πολλές από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη Μεσόγειο και μέσω της ενδυνάμωσης των σχέσεων της Ευρώπης με τον αραβικό κόσμο. Άλλωστε, η ιστορία των ευρωπαϊκών και αραβικών λαών αποδεικνύει πόσο αλληλένδετη είναι η μοίρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι επιβάλλεται να συνεργαστούμε ακόμα στενότερα. Να συνεργαστούμε για την ειρήνη, για τη σταθερότητα, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κινδύνων και προκλήσεων όπως αυτή της τρομοκρατίας, για την διαχείριση, την αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας απειλής της κλιματικής αλλαγής και ασφαλώς να συνεργαστούμε για την οικονομική, ενεργειακή και πολιτιστική συνεργασία για τον τουρισμό, όπου ανοίγονται τεράστιες νέες ευκαιρίες για την περιοχή μας. Γενικότερα θα έλεγα ότι καθίσταται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναβαθμίσει τον διεθνή της ρόλο μόνο αν συνεργαστεί με τον αραβικό κόσμο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Ιεμένη, εκεί όπου υπάρχουν κρίσιμες περιοχές που μένονται συγκρούσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο σε συνεργασία με τον αραβικό κόσμο για να ευρεωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Με αποφασιστικότητα, αλλά στη βάση του διεθνούς δικαίου και πάντα μαθαίνοντας και από τα λάθη της, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω πως καθίσταται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει την ταχεία επανέναρξη αξιόπιστων σύνομιλιών για το Παλαιστινιακό με στόχο μια δίκαιη λύση στη βάση δύο κρατών που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Μια θέση που σταθερά η ελληνική πλευρά διατυπώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παράλληλα, πιστεύω ότι επιβάλλεται όλοι να αγωνιστούμε για την διατήρηση του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλουραλισμού στην Μέση Ανατολή, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Και βέβαια πόσο σημαντική είναι η προστασία του πλουραλισμού στην ίδια την Ευρώπη, στην οποία διαμένουν εκατομμύρια Άραβες, απέναντι βεβαίως στις δυστυχώς ενισχυόμενες τα τελευταία χρόνια φωνές της άκρας δεξιάς, του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, που για άλλους λόγους αναδύονται στην Ευρώπη και ενισχύονται, για λόγους που έχουν να κάνουν με την αδυναμία της Ευρώπης να δώσει προοπτική ευημερία στους πολίτες της. Αυτό είναι ο λόγος που αυτές οι φωνές ενισχύονται, αυτές οι φωνές από, την, από τα άκρα του πολιτικού φάσματος. Εν τούτης, αυτές οι φωνές είναι επικίνδυνες και για την Ευρώπη, αλλά και για τη διατήρηση του πιο σημαντικού στοιχείου, που είναι η αξία της πολυπολιτισμικότητας και του πλουραλισμού. 
Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, φίλε και φίλοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτή την κρίσιμη περιοχή. Ω χώρα με ισχυρού δεσμού, πολιτιστικού, οικονομικού, διπλωματικού, ιστορικού δεσμού με τον αραβικό κόσμο, ω η μόνη χώρα τη Ευρωζώνη και του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ως χώρα ιδρυτής της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου, αλλά και άλλων ε, κρίσιμων περιφερειακών πρωτοβουλειών, όπως η διάσκεψη, της, όπως για παράδειγμα η διάσκεψη που έλαβε για δεύτερη φορά φέτος χώρα στην Ελλάδα, για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή, η διάσκεψη της Ρόδου για την ασφάλεια, κρίσιμες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα τα, τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια. Αλλά και ως χώρα, και θέλω αυτό να το επαναλάβω γιατί είναι πολύ κρίσιμο, που αποτελεί σε μια αποσταθεροποιημένη ευρύτερα περιοχή πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας και προωθεί σχήματα συνεργασίας διμερός ή μαζί με την Κύπρο τριμερός και πολυμερός με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη και άλλες αραβικές χώρες. Αλλά και ως χώρα που αγωνίστηκε και αγωνίζεται καθημερινά για την στήριξη και την αξιοπρέπεια των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από τη Μέση Ανατολή που ήρθαν ή σύλθαν στη χώρα μας. Με στόχο βεβαίως να πάνε προς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τούτη την ώρα παραμένουν στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι στην ενδοχώρα την χάνουν μια ιδιαίτερα φιλόξενης α, α, μεταχείρισης. Και βέβαια, μην το ξεχνάμε, και, μια, και ως μια χώρας που αποκτά έναν ολοένα και πιο δυναμικό ρόλο οικονομικό στην ευρύτερη περιοχή. Και έρχομαι από αυτό στο οποίο ξεκίνησα, ότι η δεύτερη διάσκεψη διεξάγεται σε μία περίοδο όπου η Ελλάδα καθιστά σαφές ότι έχει διαβεί το ρουβίκονα της κρίσης. Καθιστά σαφές ότι βρίσκεται σε μία νέα εποχή. Και αυτό δεν το αποτυπώνει βεβαίως μόνο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το οποίο σας μίλησε εισαγωγικά, αλλά και τα νούμερα, οι αριθμοί, στατιστικές, τα μεγέθη, που δείχνουν ότι μετά από 7 χρόνια βαθιάς ύφεση, που στήχησε δυστυχώς τη χώρα το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της, διότι τόσο συρρυκνώθηκε, περίπου στο 25%, σήμερα εν τούτης ανακάμπτει. Το 2017 αναμένεται να κλείσει με, ανάπτυξη, με ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2%. Το 2018 οι προβλέψεις είναι κοντά στο 2,5%. Αυτή η αριθμή ανάπτυξη είναι εξαιρετικά υψηλή, Α, όχι μόνο σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη στην Ελλάδα που ήταν χρόνια βαθιάς ύφεσης, αλλά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σταθερά πετυχαίνουμε α, τους δημοσιονομικούς στόχους, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για δύο συνεχόμενα έτη, υπερβαίνοντας, όχι απλά πετυχαίνουμε, αλλά υπερβαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος κατά πολύ, πράγμα που μας δίνει και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη δυνατότητα να έχουμε και μια επιστροφή με το χαρακτήρα της, κοινωνικής, της αναδιανομής του κοινωνικού μερίσματος. Οι επενδύσεις σημείωσαν αύξηση 11,2% πρώτο τρίμηνο του 2017 και οι εξαγωγές μας αύξηση 15% το πρώτο οκτάμινο του 2017. Την ίδια στιγμή 
Ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται φέτος να υπερβεί τα 30 εκατομμύρια των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα με στόχο να υπερβούμε τα 35 εκατομμύρια το 2021. Οι διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας η ταχύη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων που προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα πρώτης κρίσης, η έξοδος από τη διαδικασία υπερβολικού ελίματος της, α, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πετυχημένη έξοδος στις αγορές τον περασμένο Ιούλη σηματοδοτούν σαφώς την ανάκαμψη της οικονομίας μας την οποία σας περιέγραψα λίγο πιο πριν. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι η λογική μας δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεν είναι μόνο να πετύχουμε κάποια σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, να βελτιώσουμε κάποιους δείκτες, να πετύχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συγκυριακούς. Η λογική μας και ο στόχος μας είναι να υπερβούμε βεβαίως την κρίση, αλλά και το μοντέλο το οικονομικό που μας οδήγησε σε αυτήν. Και γι' αυτό προσπαθούμε, κάνουμε με ένα τιτάνια προσπάθεια, ένα δύσκολο έργο, να διορθώσουμε κακό κείμενα, να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κρίσιμες και να δημιουργήσουμε ένα υγιές περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και για την προσέλκυση επενδύσεων. Για παράδειγμα, μειώνουμε δραστικά τον χρόνο αδειοδότησης για επιχειρήσεις και για επενδύσεις. Σταθεροποιούμε τους χρονολογικούς συντελεστές για σημαντικές επενδύσεις σε βάθος χρόνου. Και αντιμετωπίζουμε βεβαίως Αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή, τη σπατάλη στο δημόσιο τομέα. Προχωρούμε σε μεγάλε μεταρρυθμίσει στο δημόσιο τομέα για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη μάστιγα τη γραφειοκρατία. Μεταρρυθμίσει οι οποίε βεβαίω όλοι γνωρίζουμε ότι θα αποδώσουν και θα αρχίσουν να φαίνονται σε βάθο χρόνου. Ορισμένα πράγματα θέλουν το χρόνο του. Ωστόσο, είναι μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για τις οποίες είχαμε την τόλμη να συγχρουστούμε με συμφέροντα και να τις προχωρήσουμε. Πρέπει επίσης να σας επισημάνω ότι προκειμένου να είμαστε σε θέση να ενισχύουμε σοβαρές επενδυτικές προσπάθειες, να δημιουργήσουμε ένα θετικό και φιλικό κλίμα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Καθιέρωσα μία ειδική task force υπό την εποπτεία μου, που έχει ακριβώς αυτόν τον ρόλο να επιτελέσει, να παρακολουθεί σημαντικά επενδυτικά project, να διευκολύνει τους επενδυτές, να αντιμετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα της γραφειοκρατίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επενδυτική προσπάθειας. Και ήδη πρέπει να σας πω, σημαντικές επενδύσεις που έβρισκαν σημαντικά προβλήματα στην υλοποίησή τους στο παρελθόν, προχωρούν. Και βεβαίως μεταξύ των οποίων και project μεγάλα, στα οποία συμμετέχουν μεγάλες ε, ε, αραβικές εταιρίες έχουν προχωρήσει. Όπως ο Αστέρας της Βουλιαγμένης, το ελληνικό που είμαστε από πάνω και διαρκώς παρακολουθούμε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού του μεγάλου project. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα καθιερώνεται, θα έλεγα, σταδιακά, ως μια δυναμική οικονομία, με υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό και ως ένα σημαντικός περιφερειακός κόμβος για την ενέργεια, το εμπόριο, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες. Και βέβαια αναφέρομαι σε σημαντικά έργα όπως η αγωγή TAP, IGB, ο Vertical Corridor, ο κάθετος διάδρομος, ο EastMed, η ανάπτυξη του κέντρου 
επανειγροποίησης φυσικού αερίου, εφεσαριού στην Αλεξανδρούπολη, που πριν από λίγες μέρες αποφασίσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Eurasia Interconnector, που θα ενώνει την α, Κρήτη με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, και, πράθο, μα, και μακροπρόθεσμα θα έλεγα και ο Euroafrica Interconnector, οι συμφωνίες που προχωρήσαμε για τις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις με το Βελιγράδι και τη Μαύρη Θάλασσα, η σιδηροδρομική Εγνατία, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης και βεβαίως η αναβάθμιση των λιμανιών μας σε μείζονο σημασίας για μετακομιστικά κέντρα. Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τις πολυμελείς επιχειρηματικές αντιπροσωπίες από τον αραβικό κόσμο που αναγνωρίζουν τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα και το έχουν αποδείξει καθώς δεν έρχονται σήμερα για πρώτη φορά εδώ. Είναι η δεύτερη διάσκεψη αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ακόμα και τις δύσκολες στιγμές της κρίσης και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα και Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε και εμείς την σημαντική σας συνεισφορά στην προσπάθεια της Ελλάδας για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη. Καλωσορίζουμε τις επιχειρηματικές αντιπροσωπίες από τον αραβικό κόσμο που αναγνωρίζουν τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στους τομείς της αγοράς ακινήτων και του τουρισμού, του αγροδιατροφικού τομέα, της ναυτιλίας, των υποδομών και των κατασκευών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Η Ελλάδα πράγματι εισέρχεται σε μια νέα εποχή με σημαντικές ευκαιρίες. Σας καλώ να αξιοποιήσετε αυτή τη, αυτό το momentum, αυτή τη μεγάλη αλλαγή, προκειμένου να βρεθούμε μαζί, να θέσουμε μαζί τις βάσεις για ένα νέο όραμα Έλληνο-Αραβικής και ευρω Αραβική ευρύτερα οικονομική συνεργασία. Μην ξεχνάτε, η Ελλάδα ήταν πάντα σταυροδρόμοι πολιτισμών και, και γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στου λαού μα, γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Σε αυτήν την πορεία θα συνεχίσει ω πυλώνα σταθερότητα και ασφάλεια, ω κόμβο οικονομική συνεργασία και πολιτιστικών ανταλλαγών και ω κέντρο διπλωματικού και επιστημονικού διαλόγου για το μέλλον της περιοχής. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι, είμαι σίγουρος άλλωστε γι' αυτό, καλή επιτυχία στις εργασίες της διάσκεψης.